കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആദ്യമായി നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ക്യാൻഡിൽ എടുക്കുക ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാൻഡിൽ എടുക്കുക ഒരു അയൺ റോഡ് ഒരു അയൺ നേല എടുത്തിട്ട് ഒരെൻഡ് കയ്യിൽ പിടിക്കുക മറ്റേ എൻ്റെ ആ ക്യാൻഡിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അല്പ സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ആ അയൺ നേലിലൂടെ ഹീറ്റ് പാസ്സായി നമ്മൾ ഒരെൻ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പാസ്സായി മറ്റേ എൻ്റ് വരെ വന്നിരിക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനും കണ്ടക്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം കണ്ടക്ഷൻ ഇസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടു വൺ ഓഫ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെതായ പാർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആകുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറും കണ്ടക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായി നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ചൂട് ചായയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൂൺ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് സൈഡിൽ ടച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാം കാരണം ചൂട് ചായയിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് സ്പൂണിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തതായി കൺവെക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടറും എയറും ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു പൂവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് വാട്ടറും എയറും ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടത്തില്ല പക്ഷെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ അത് ഫുള്ളായി ചൂടാകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് റീസൺ എന്തോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നു ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാത്രം എടുക്കുന്നു അതിൽ വെച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നു ആ ചൂടാക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ആ പാർട്ടിക്കിൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മുകളിലുള്ള തണുത്ത അല്ല കൂൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴേക്ക് വരുന്നു വെള്ളം ഫുള്ള് ചൂടാകുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷൻ മൂലം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷൻ മൂലം എന്ത് ചൂടാകുന്നു വെള്ളം ഫുള്ള് ചൂടാകുന്നു ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എയർലും സംഭവിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിലും കൺവെക്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ ദ സർക്കുലേഷൻ ഓവർ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റഡ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് കൺവെക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ഫ്ലൂയിഡ് മീൻസ് എയർ ഓർ വാട്ടർ ദാറ്റ് മീൻസ് ലിക്വിഡ് ഓർ എ ഗ്യാസ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിലെ കൺവെക്ഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ സോഡിൽ സോളിഡിൽ നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് കൺവെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എയറിൻ്റെ കൺവെക്ഷൻ മൂലം നേച്ചുറൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസ് ഡേ ടൈമിലും ലാൻഡ് ബ്രീസ് നൈറ്റ് ടൈമിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പകൽ സമയത്ത് കടലിനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും എയർ ലാൻഡിനരികിലുള്ള എയർ ചൂടായതിന് ശേഷം കൺവെക്ഷൻ മൂലം മുകളിലോട്ട് ഉയർന്ന് കടലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ആകുകയും ചെയ്യും ആ സമയം കടലിൻ്റെ കടലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കൂളായ എയർ ലാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നൈറ്റ് ടൈമിൽ ലാൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കടൽ തണുക്കാൻ ഒത്തിരി സമയമുണ്ട് അതിനാൽ കടലിനടുത്തുള്ള വാം എയർ മുകളിലേക്ക് കൺവെക്ഷൻ മൂലം ഉയരുകയും ലാൻഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും അന്നേരം ലാൻഡിലുള്ള കൂൾ എയർ കടലിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും 
ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ലാൻഡ് ബ്രീസും സി ബി ബ്രീസും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൻ്റെ കൺവെക്ഷനാണ് അടുത്തതായി റേഡിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റേഡിയേഷന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു റേഡിയേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അതിനൊരു മീഡിയം വേണ്ട എം ഡി സ്പേസിലൂടെ ആണേലും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൺ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്പേസും എം ടി ആണ് വാക്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയും എം ടി സ്പേസുകളാണ് അവിടെ ഒരു മീഡിയവുമില്ല എയർ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ സ്പേസിലൂടെയും റേഡിയേഷന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി റേഡിയേഷന് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ മുൻവശത്ത് പഠിച്ച കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കൂ എന്നാൽ റേഡിയേഷന് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ഇല്ലെങ്കിലും അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും റേഡിയേഷനെ നമുക്ക് അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം റേഡിയേഷൻ ഈസ് എമിഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ത്രൂ എ സ്പേസ് ഓർ ത്രൂ എനി മീഡിയം ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ ത്രൂ ദ സ്പേസ് സ്പേസ് മീൻസ് എം ടി വാക്വം ഓർ ത്രൂ എനി മീഡിയം റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ എമിഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടല്ല എല്ലാ ഹോട്ട് ബോഡീസും ഹോട്ടായ എല്ലാ ബോഡീസും റേഡിയേഷൻസിന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചൂട് പാത്രം ചൂട് പാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൈ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം അതും റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും റേഡിയേഷനും കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും കൺവെക്ഷൻ എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ത്രൂ ദ മോഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ മോളിക്കൂൾസ് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ മൂലം ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു റേഡിയേഷൻ എന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഈവൻ ത്രൂ ദ എം ടി സ്പേസ് ആസ് എ വെയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് radiation thanks for watching for more videos subscribe to the channel and press the bell icon for the notifications